是我做的太难吃了吗？一口都不动。玉竹，哎，多少吃一点。来来来来，喝点粥。你带我走吧，离开这里。我们去井冈山。你说过那里像家一样。或者，我们找一个别的什么地方，找一片属于我们自己的天地，安静的过生活。这不是你想要的生活吗？是，这样的生活人人都想要。可我的任务就是让更多的人过上这种理想的生活，你明白吗然后，我发现地上有一个刀片，我就趁他们不注意的时候，悄悄的把刀片捡起来，然后，就慢慢的把手上的绳子割断了。然后呢？然后，我就趁他们睡着的时候跑出来了。那，门口没有人把守吗？有，门外是个院子。院子里站了人，他们就一点没发觉。我绕到院子后面去，那儿有一辆大车，我爬上车，翻墙跑了出来。翻墙？玉竹，你的脚不是崴了吗？当时，当时那样的情况，我已经管不了那么多了。那，你出来，他们就一点没发觉吗？小姐折腾了一晚上，肯定累了，我扶您上楼休息会儿吧。哦，对对对，有什么话回头再说，先去休息吧。你快去吧。嗯、你也去休息吧。你先坐着啊，双军。怎么了？你说，是不是两个相爱的人，最后总是没有办法在一起的？小姐，你怎么会这么说？是不是志远老师他？他对我很好，他把我救出来的时候，他那么高兴。我从来没有看过他那个样子，可是，可是他没有办法去和我过那种我想要的生活。
，只要能够跟小姐在一起，其实，在哪里生活都是一样的。你真的是这么想的？对啊，我觉得最重要的就是陪伴。可能是我想多了。只要有你们陪着我，我还有什么不满足的？辛苦各位了，这次，改天我做东，当面道谢。好，好。说嘛，警察局的人前面已经去了关押雨竹的地方，那里已经没人了，也没有发现打斗的痕迹。看来雨竹真的是自己跑回来的。可我还是不信。你说雨竹平时胆子那么小，他怎么可能？不管怎么说，人是回来了，不用再担心了。倒是你，可能还会再有危险。他们还想怎么样？他们想怎么样？他们的目的是让你发声明。但是现在他们竹篮打水了，你觉得他们会善罢甘休吗？这样，这段时间我接送你上下班，保证你的安全。就这么行？管我你就别见外了。这个时候如果我不站出来的话。难道让你一个人去面对吗？小委员，大家新年快乐，恭喜发财！新年快乐，<笑>新年快乐！双菊，坐下一起吃吧。这是你家，我怎么能够喧宾夺主呢？这是因为有了你们，我才有了这个家，要不然我还不是孤零零的一个人。好，那我就先说一件我的事儿。蒋介石公开表扬了上海的宣传工作，尤其是对制毒工厂的揭露，还特别提到了我。真的？那太好了。我还没说完呢。杜月笙一看蒋介石表态了，立马跳出来撇清自己，说制毒工厂是几个手下所为，他并不知情，把那几个手下送到了补房，还说呀，对政府的禁毒工作他一向是支持的。以后啊，如果再发现手下制毒，一定严惩严办。那看来我们终于可以不用提心吊胆的过日子了。这些人呢，都是些墙头草。蒋介石怎么突然肯出来说话了呢？汪先生要回来
他再不出面表个态，不就等于授人以柄吗？对，为了能跟蒋介石抗衡的，也只有王先生。对。哎，为了程璧的锦绣前程，举杯。宋大哥，程璧姐，祝你们新年快乐，步步高升。新年快乐，干杯。玉珠啊，你这一年进步很大，无论是工作还是生活，都跟以前大不相同了，人也开朗活泼了许多。来，你以后会越来越出色的。谢谢陈碧姐，我会努力的。玉珠，我也祝你找到自己的幸福。谢谢宋大哥。是不是已经找到了？没有啊，真的没有。啊，有。看来是我会错意了。不过最近你回家可是越来越晚了。因为最近办事处的工作忙，双菊也经常加班。我们俩一起申请了宿舍，以后要是工作太晚，我们就在宿舍凑合一宿，是不是啊，双军？呃，对，办事处工作太忙了，我还和小姐商量着，嗯，一起住宿舍里边呢。那宿舍条件多差呀，能回家呀，还是尽量回家啊。嗯，以防万一嘛。程璧，好女不愁嫁，你还怕我们的雨竹嫁不出去啊？不过宋大哥有一句话要告诫你：不要一门心思都扑在工作上面。对，这个家里啊，不能再出现第二个陈璧了。哎，怎么说着说着又说到我身上来了？啊，我说错话了，我自罚一杯。该罚。<笑>宋大哥，陈璧姐，希望我们。都能找到自己的幸福，干杯！这个提议好，再干一杯！<笑>干杯！我都快醉了，<笑>给倒上。其实啊，这一年双菊的进步也特别大，她现在是电讯组最优秀的报务员，陈得道还想晋升她为首席呢，让她去指点那些新来的人。对呀、啊，双军，你也要像雨珠一样努力。我哪能跟小姐相提并论啊！快吃，这虾味道特别好。嗯双菊，你看，这些烟花多美啊！可就是太短暂了，所有美好的东西都很短暂吧？但即便短暂，它还是美啊！正因为有这些短暂的美，我们才会更勇敢的去面对那些不幸。小姐，你现在这样，真好。等你遇到喜欢的人，你也会变成我这个样子的。我只想跟小姐在一起。说什么傻话呀！以后不嫁人了。小姐，你会嫁给志远老师吗？你想让我嫁给他吗？小姐跟志远老师很般配，你说的这么勉强，是不是不想让我嫁给他、啊？嗯，没有，只要小姐过得好，我就心满意足了。双菊，今天在饭桌上说的话，也包括你，包括我。我希望。
，你也能找到自己的幸福。小姐的幸福，就是我的幸福。双菊，在这个世界上，每个人都是平等的。在我心里，我们不是主仆，是姐妹。之所以还会有高低贵贱之分。是因为这个不合理的时代，不合理的社会造成的，所以我们要努力改变它。我不想改变，我想永远都跟小姐在一起三一年四月，中共一名重要的领导人叛变，他向国民党党务调查科提供了一份人员名单，致使上海等地的中共地下党组织几乎被摧毁，多人被捕杀。一时间，白色恐怖笼罩着整个城市。特委员，我们又抓了五个人。你打的那些人，已经杀红了眼。徐恩曾在南京把雨花台当成了断头台，上海的龙华也紧随其后啊。目前的当务之急是尽快转移，不仅仅是人员，所有的文件和档案都要随人一起迁走。嗯，不知道还有多少人会受到牵连。任委员，老李，这个地点也不安全，你们也尽快转移吧。不，我不能走。上海的组织情况我最熟悉，我要留下了领导特委会的工作。有很多同志用的是花名。陈德道需要时间去查目前只抓了一部分。如果我们抓紧时间，其余同志是有机会转移的。所以目前的首要工作就是一定要搞清楚到底有多少同志暴露了。其实，外围人员能及时转移走也就没事了。关键的还是那些有潜伏任务的同志。所以，也想保护他们的安全，就必须要搞到抓捕名单。只要能找到陈德道的抓捕名单，我们就能掌握这个情况。哎，听说昨天啊，又抓了很多人，可不是吗？现在在上海，到处都能闻到血腥味儿。嗯，就是。今天是怎么了？心事重重，也是那个。黄姐，哎，李竹，你找我有什么事啊？这些会议记录我都整理好了，我想把前几天的再校对一遍，如果没有问题，就一并送到安史吧。跟我来吧。嗯、这里是这些天的会议记录，你拿去校对吧。嗯。我可以利用上班的机会搞到那份名单。不行，这太危险了。不危险，陈德道布置抓捕的那场会议我没有参加，但是按照工作流程，我可以轻而易举的看到之前的会议记录。你们说的那个名单肯定就在里面。你没有地下工作的经验，我不能让你去冒险。你就是不相信我，我是没有什么经验，但是我是最接近那份名单的人。怎么就这么两张啊？哎呦，哎呀，瞧我这记性，之前的会议记录都已送走了。送去档案室了，按照流程应该先校对完再送过去啊。不是档案室，是直接交给陈特派员了。交给他干什么
，新定的规矩，以后所有的相关文件全部都要交给他，由他统一归档。所以之前那些记录，都在陈德道手里了。是啊，你整理好的这些会议记录，也要马上给他送过去。夏雨竹思索着对策。他意识到，任志远想要的那份抓捕名单，自己无法通过工作流程取得了。如果想要完成任务，就只能从陈德道的身上想办法。还是我陪你一起去吧。好啊。来。高本源，今日第二小组又抓获六人，其中两人在回来的路上死了。剩余的四人正在审，目前来看，至少有一半会开口。很好，只要开口，这辈子就回不了头了。是。那六个人叫什么名字？霍开朗、王家阳、李平、顾义来、陈军，还有徐进东。进。特派员。最后一个叫什么名字？嗯，徐进东。这段时间辛苦弟兄们了，但是还要再接再厉。蒋主席在南京亲自召见了徐恩曾，肯定有共无我、有我无共的政策，所以我们上海不能落后于人，明白吗？明白。王妈，是。特派员，什么事啊？这是刚刚整理出来的会议记录。一份文件还要王组长亲自送的，应该的。我看是夏小姐不敢一个人来我办公室吧？不是不敢，是不想。就，好大的口气啊！还当自己是大小姐呢？王组长，哎，从今天开始你可能要辛苦了，为了防止泄密，每天都要把这些文件送到我这儿来。我明白，我保证每天都按时送到。刘局长，啊，几点？六点，老正兴。没问题，没问题。好，晚上见。哎，有人过来开口了睡觉前就别看书了，你看你这几天憔悴的。嗯，你担心志远老师啊
，这几天一直在刷共产党，你能少去那边就尽量少去。我心里不踏实，你担心他，我担心你。放心吧，我没事的。你马上睡觉啊！别看书了。帮我接一下电讯组。喂，我找一下顾双菊。啊，好，稍等一下。双菊，电话。哦，谢谢，没事。喂，双菊啊，我今天手头上有些工作没做完，可能要晚点回去。我等小姐一起走，这些天外面不太平。不用了，你别等我回去。哎，我先不跟你说了啊。事儿明天就给你办了，太好了啊！不过不会惹什么麻烦吧？能惹什么麻烦？现在满城都在抓共产党，就给抢你弟弟生意的那帮人扣个通共的罪名，直接就地正法。这个办法好。刚从船务公司回来，没有叫刘忠仁的，但是有个叫刘忠的，为什么不直接给抓回来？他是刘局长的侄子，所以您再看看名单上是否有笔误，万一抓错了。刘局长的侄子，怕抓错呀？这就对了，回头说。是。
你在这儿干什么？东西，这一层都是长官的办公室，你取什么东西？你说是吧？走，到值班室去，快点，走。详细说。我们队长说了，他一会儿就过来。我们队长这个人呢，他眼睛里可揉不得沙子。你要是想让我替你说上句好话，那你就得先让小爷我舒服舒服啊！